。天哪，又跌了！海运是不是活抢啊？哎呀，怎么说变就变？现在上来了。对呀，说这怎么怎么办呀？这怎么办啊？咋地个？又跌了。还能兑多少？除去成本，余额还剩一千一百九十九元。妈的！那你说我这盐票卖了，全卖了，好歹能把本拿回来。可是，可剩了，赶快卖了，要不然回家裤子都得脱了。快去排队，快去排队！没事，快排队。天哪，怎么又跌了？你们盐运局是不是活抢啊？嚷嚷什么呀？先不合算呢，明天再来，说不定明天又涨了呢，而且啊，还涨得更多。这，这我可不敢再冒险了。哎，你看见没有？到现在可是一点余额都没有了。那也得抛，咱不能冒这险。关键是平了，一点余额都没有了。哎呀，抛抛抛，你听我的吧。哎，麻烦你快点啊。吃了几碗干饭不？啊，知不知道啊？嘿，这老板，我知道您挺生气的，但是呢，我有我的想法，您听我解释。我不听，你不要给我解释。这盐票你都拿着，啊，我一个一个都不要，但是你给我写个欠条，利息我不要了，但是十万十万原封不动给我拿回来，一分都不能少，期限十天，不行把你二叔叫了。可老板，我知道你挺生气的，对我呢也不太信任。要不这样吧，我呢写一个卖身契，如果呢你的这些本钱我还不了你，我就一辈子在你们家当牛做马，这行了吧？一分钱都兑不回来才好呢。来来来，我上上上上上上，你给我们姓葛的家当牛做马十万。对，粗啊，忘记我，值吗？用不起了。爹，还上？哎呀，真是的。爹上了，你是我爹了。行，哎呀，老爷，对不起，对不起，老爷，干上了，这是，闹上了，这这这。嗯，盖松，你要盖松啊
，咋了？这个是你借给我的本金，这是利息，今天一块还给你。哎呦呦，你你，是不是找这个？咦？咋会多了八百了呢？葛老板，我不是说过吗？您帮了我，我一定要重谢你。其实这个，算是我交的学费。哎呀，春花，真是有你的了啊！拿了吧，生，我写的欠条啊。哦，哎呦呦，我把它撕喽。不用撕了，留着吧，留着。作为纪念。好了，葛老板，哎，我回去了。哎，等等，等等，坐吧，坐一会儿，请坐。春花，嗯，我问你，当初你是怎么知道这个烟票还会涨上去的？其实我不知道，我只是在赌，赌。就像当初你借给我钱，在我身上赌一样。我想为我自己的眼光赌一把。那你第一天去的时候，看见啥了？我看见一天的时间里，连着贴了四张告示，第一张涨，然后呢一张一张的往下跌。我就想啊，这盐运局肯定是在吊大家的胃口啊，想把大家吸引过来排队兑换盐票。然后呢，再利用人们看到这个盐票往下跌的趋势，害怕担风险的心理，所以啊，这盐票就是再跌也会有人来排队。我就想赌一把，我赌排队的人越少，这个盐票的价格越会往上涨。真不赖了啊！我听说昨天这个盐票又涨了五成，这回你咋不跑了？昨天啊，的确是贴出过这么一张告示，可是排队的人不多呀，所以我一想，不急，我等着。所以我就在盐运局门口，足足熬了一晚上，到了今天早上，果然，又涨了五成。天哪，盐运局疯了，这这。不是盐运局疯了，是买卖盐票的人疯了，你知道吗？在我之后，呼啦啦的就开始有人排队啊。等到排队的人多了，你看吧。这盐运局啊，又会贴出降价的告示来了，不信你就走着瞧。嗯，哎，你是最早卖，卖的也是最高的吧？没错。哎，你不用算了，按照这个盐票买卖的日期，我净挣了多少？十五万，冲！哎呀呀呀呀呀！后生可畏呀，后生可畏呀！你看，行了，我先回去了。哎呀呀，这，哎呀，这个家伙翻身了。